Good morning! Good morning sa ating lahat! I'm Coach James Morata, OFW ng Bahrain. Gusto ko lang batiin ang aming masipag at energetic na trainer ng mga OFW, founder Coach Janet Bisares, OKC founder, mentor Mark Galingana, executive officers, viewers, once again, good morning. Ang topic ko today is about prospecting. So, sa business natin, kailangan natin makapag-produce ng resulta sa ating ginagawa, sa ating negosyo. Marami tayong dapat malaman, especially sa skill. Ito yung mga nagtutula sa atin para maging successful ang ating business. Kasi, if you don't have training, hindi mo alam yung mga sistema na pinasukan mong negosyo. At talagang hindi ka, maka, talagang hindi ka magsasaksid. Kaya kailangan po natin ng training, especially dito sa skill. Isa dito sa skill na kailangan natin matutunan. Ito yung magbibigay sa atin ng pag-aasinso para magkaresulta tayo. At magkaroon siyempre ng mga kasama nating downline sa ating grupo. Dahil sila yung katuwang natin na palag palaguin ang ating network or organization. So, kailangan nating practicing ang mga skill. Gawin natin, ihahabit natin ang ating sarili. Kailangan lang palagi paulit-ulit gawin para ma-practice ang ating sarili. Lahat naman ng bagay ay pinag-aaralan. Kaya tayo ay nagsasaksis sa isang bagay dahil sa pagsisikap natin na matutunan yung dapat natin pag-aralan. Especially dito sa empowered consumerism, kailangan po natin pag-aralan ang mga ito. So ito po yung mga essential para sa ating business kung paano tayo magsasakset. Ito po yung online materials na kailangan natin kapag tayo ay magpro prospect sa online. So, i-discuss ko po kung ano po yung needed ng ating online. So, number one, mayroon po tayong cellphone. So, syempre, kailangan natin dito ang cellphone. Kailangan po natin makapag-support ng Facebook, Instagram, or Twitter. So, kailangan natin yung cellphone na nakasupport ng network. Yung pwede makakunik sa wifi or internet. Ito yung kadalasan sa mga prospect na, na gusto ko kausapin. Yung reason ay mahina ang internet connection. Pero sa isang entrepreneur, especially dito kapag isa ka na, Empower consumerism. So, next is yung ating um, stable internet connection. So, kailangan natin magkaroon ng stable na internet connection. Kailangan mo rin paglaanan para sa internet mo. Para kapag may gustong sumali sa'yo, may mag, mag may, kung, kapag may inquiry sa iyo ay hindi ka na maglulos connection sa kanila. At pwede din tayo gumamit ng powerful gadgets. Ito ay pwede sa laptop or iPad. Para sa ating negosyo, kailangan po natin kasi kapag mayroon tayong prospect na malayo like OFW, 
kailangan ng powerful na gadgets para masend mo lahat ng mga kailangan. So, pwede laptop or iPad. So, syempre, mayroon din tayo dito sa uh, online. Kapag online tayo, ito ay kailangan din natin yung mga magagandang picture. Kailangan yung picture natin ay pang parang pang negosyo, parang for, yun yung formal na pwede natin ipaskil sa ating picture profiles natin sa Facebook. So, at syempre, kailangan din natin maglagay ng message doon sa baba niya ng ating picture profile. Yun ang tinatawag doon na bio. So, syempre, kailangan din natin ng marketing plan. Kailangan nakaridi yung marketing plan. Kailangan nakaridi yung nakaridi yung mga tanong sa'yo. Alam nyo na ang, ang sasabihin mo. Alam mo kung paano mo sasagutin ang kanilang mga tanong. So, ito po ang materials online na kailangan natin. So, sa picture ng product, kailangan na sa cellphone natin. Dapat nakaridi yung mga picture ng ating prada. Para reading ready kapag tinatanong ka, Gemma, pwede mo ba ako pasahan ng picture ng vitamin C, ng empower consumerism, at picture ng restore life? So, mabilis mo lang mag-send. So, mabilis mo lang pag-send mo ng picture doon sa nagtatanong. Dahil nakaredy ka, so kailangan be prepared, always prepared. Kailangan naka-equip ka sa lahat ng mga possible na hihingi ng ating prospect. So, doon naman sa picture our office. So, ipakita din natin yung building ng ating office sa Pasig. Kapag nakita nila yung building, ay magtiwala yung mga tao sa'yo. Kasi ang laki ng ating building para sa atin lahat yun. Ipakita natin kung gaano kalaki ang ating building doon sa head office. So, ito, for, ito ay for approval na ang company or ang empower consumerism ay napakaganda Napakalaki ng ating company dito sa Empower Consumerism. And also, picture ng result, kung ano yung mga resulta mo, kagaya ng mga millionaire na nagkaroon na sila ng mga house in lot, nakabili na ng mga sasakyan, yung mga maraming sasakyan na at mga testimonial. Ayun yung mga kailangan nating ihanda kapag mayroon tayong prospect. Through online. Trending na po kasi ang online. Ngayon, bihira na lang ang offline. So, ano yung ibig sabihin yung offline? Ang offline ay ito yung like inside the office, inside the center, or inside the building, inside the house, kung saan tayo nagkikita or magkakandak ng mga training. So, sa online, It, ay ito yun na yung ginagawa natin, yung business through online dahil sa pandemic. So, prospectless, pa, dapat natin, dapat mayroon tayong prospectless. Ano nga ba ang gamit ng prospectless? Dito natin ititik down ang mga pangalan, telephone number, mga address, some information ng ating prospect. Kailangan pa kailangan po andoon yung mga oras, lugar, kung taga saan ang prospect natin. Siyempre, name. Huwag nating kalimutan 'yan. Ito yung pinakaimportante ang mga ito. Huwag lang natin ilagay sa isip natin na tama na yung sa Facebook. Nakilala mo siya doon, alam mo na yung pangalan niya. Like for example, Kakilala ko si Coach Rhea de Quinto, pero hindi ko alam kung taga saan siya kasi kailangan mo din yung mga information na yan para makapag para magkita ta, magkita kami or gusto ko siyang imit ay alam ko kung taga saan siya. At siyempre kapag mayroon din siyang telephone number at mayroon at mayroon kang gustong i-share sa kanya through phone ay 
Napakadali na lang yun. Pag-contact mo sa kanya, so ito yung uh, prospecting list natin. Dito naman sa brand. Brand is an identifying symbol, mark, logo, name, word, or sentence that companies the company is used to distinguish their product from others. A combination of one or more of those elements can be utilized to create a brand identity. So, ito yung brand na ginagamit natin kung ano yung mga brand natin. So, example, maran tayong personal brand. And ako naman yung brand na ginagamit ko tuwing mag-prospect ay online Facebook. So, ang Facebook ay ang daming Pilipino na gumagamit ng brand na ito dito sa social media. Pilipino ang number one, ang pinakamaraming gumagamit ng Facebook. The question is, your brand sa social media, of course, ang napakaraming taong gumamit dahil hindi lang pala doon sa nakilala ko kundi halos lahat so ito yung tanong kung ano yung brand mo sa social media tuwing mag pro prospect ka so dito naman sa personal brand ito yung something na yung ginagawang mag personal activity mo ang personal brand ko naman ng pag atin ng training at paggawa ng presentations and video presentation at na-promote bilang ko. So, ito yung personal brand ko. So, mayroon tayong dalawang types of prospecting. Ano po ito? Number one is active prospecting and number two is passive prospecting. So, number one, ang active prospecting, ito yung prospect na hawak mo. Nakokontrol mo kung ilan ang tao na ipro-prospect mo or iimbitahan mo or kausapin mo depende sa kaya mo. Kung kaya kung kaya mo mag-prospect kaya kaya mo kausapin ang um, 20 per day ay very good dahil the more the better kung mag kung mas marami kang pino-prospect, s'yempre mas marami kang kinakausap. Once na marami kang kinakausap, ay malaki din yung uh, tendency, tendency na mas marami yung ma-invite. So, sa passive prospecting, ito naman ay hindi mo na makontrol. Ito yung mga tao na sila na mismo yung lalapit sa iyo na hindi, hindi mo na sila kailangan kontakin. Hindi mo na sila kailangan i-message dahil sila na yung kusang lalapit. Sa kadami ng tao na gusto magtanong sa'yo about the opportunity, ay hindi mo na alam ang gagawin mo. So, ito yung tinatawag na passive prospecting. Pero mangyari lang ito kapag ang passive prospecting, kapag ikaw ay magaling na sa skill, magaling na sumagot, naka-equip ka na sa knowledge, knowledge, mga idea sa lahat ng tinatanong sa iyo. So, pero mas entertain natin yung active prospecting. Ito yung mga bago. Ito yung ikaw ang mga ikaw ang mag-prospect. Ikaw yung mag-list ng mga prospect na ito. Ikaw yung magko-control dahil yung yung control ay nasa sa iyo. Ikaw yung magdidikta sa sarili mo kung Ilan yung kaya mong kausapin per day? Maximum, pwede 5, pwedeng 10, depende sa kaya mo. So, sa ating, sa ating active prospecting ay mayroon tayong 3 types of market. So, ano naman ito? Ito ay cold market, warm market, and hot market. Ang cold market, ito naman yung hindi natin kakilala. Wala tayong relationship sa kanila. Ito yung mga bago natin cold market na ito yung tinatawag natin cold market. So, sa warm market ay sila naman yung mga kakilala, mga kaibigan, mga kachat, ng mga kapitbahay, kakilala ng mga friends mo, or siyempre pagdat, pagdating sa usapan na yung mga, ng mga tao, ito yung kakilala niya 
kaibigan ng kaibigan mo kapag namit mo sila ay magiging kaibigan mo rin sila dahil makilala mo di makilala mo din sila so sa hot market ito yung kahit anong i-offer mo ay willing silang bumili at kahit anong klaseng i-offer mo sa kanila na opportunity business ay hindi kanila tatanggihan so ito yung mga under ng hot market so mayroon naman tayong dalawang types na Uh, approach. So, ano naman ito? Lead with the product and lead the opportunity. So, ano yung ibig sabihin ng approach? So, kung paano natin i-approach ang isang tao, isang kakilala or isang kaibigan or mismong family natin. So, lead the lead with the product, ito ay indirect approach. So, example, ate, may kakilala kang gustong magpapa, magpa puti, may magandang kaming prada. Kung pero, kung sinabing wala, ay okay lang. So, yan yung way mo na mag-approach sa isa, indirect approach. So, sa lead of opportunity, indirect approach na naman. Miss, baka may kakilala ka maghanap ng extra income na kahit part-time lang. Meron, meron, meron pwede mo bang i-introduce sa akin? Kung wala, okay lang. Direct approach. Example ito. Sis, baka gusto mong kumita ng extra income. Kahit part-time lang, kahit 2 to 3 hours kada araw. So kapag ayaw, Okay lang, huwag magpukus sa outcome, bigyan mo ng oras, hindi patamang araw para sa kanya. So, hindi ibig sabihin na, na ayaw niya ay panghabang buhay. No means not now. Tandaan, if all begins with your mindset, lagi itama ang mindset. Sa basic skill to master in network marketing, sa mayroon tayong prospecting, inviting, risk presenting, closing, follow up and setting expectation. Sa prospecting, ang una-una nating gagawin ito yung bago mag-add ng mga friends, mag-cancel muna tayo ng mga friend request para iwas block. After mag-cancel ng mga friends request, pwede uli mag-send, pwede sa mga OFW. Bawat If B, ay hatawin natin mag-friend request hanggang kaya mo every day, uh, 50 or 100. So, then magsulat ng mga pangalan, apelyido at, at bansa na gagamitin sa pag-add. So, sa inviting, pag na-accept ka, pasa mo agad ang script. Kailangan sabihin niya kung saan bansa siya. Pag OFW, good. Yan kasi open-minded ang mga OFW. Pag nag at alam mo na sa bansa niya, alam mo na yung bansa niya, next, script ka na. So sa presenting, pag nag-accept ka na ay presentahan mo, huwag ka na lalayo sa presentahan mo. Kapag ang tanong sa presentahan naman, ay sabihin mo, pa panoorin or basahin mo na ang presentation. Kasi masasagot ang presentation ng, kan ng kasi masasagot i-presentahan ang kanyang tanong, pero kapag ang question niya ay wala sa script or video, presentation, pwede mo sagutin. Kapag video presentation gamit mo, balikan mo agad after 11 minutes ang kausap mo. So, sa closing, after presentation, may mga katanungan yan o kaya ob objection. May mga nakaridi na tanong. Sagot sa mga tanong nila, the best closing is video call. Sa video call, inspire mo, mo sila at ipapa-realize mo sa kanila gaano kaganda ang empower consumerism. 
at anong buhay ang naghihintay sa kanila kapag pumasok sila dito sa empower consumerism. And last at very important ay i-reserve packet muna sila. So sa follow up, kailangan alam mo sino ang i-follow up mo. Send success story sa inbox nila or follow up kung napanood nila ito. So sa sitting expectation, ito na yung outcome or result ng mga ginagawa mong pag i -apport. So ito na yung resulta. Ang res re meaning ng resulta is ito na yung oras na pag in kasi walang selby ang pag-prospect kung hindi mo iniimbitahan. So guys, thank you for watching my presentation. Sana may napulot din kayong aral dito sa about prospecting. So thank you and God bless. Bye!